ஹீரோயினி அவங்க இந்த படத்தில் அவங்களுடைய பெருந்தன்மை அதாவது இந்த படத்தில் நடிக்கும்போது நாங்கள் நைட்டில் ரெண்டு மணி மூணு மணிக்கெலாம் ரோட்டில் உட்காந்து ஷூட்டிங் எடுக்கும்போதும் அவங்க எங்களோட உட்காந்து ஒரு சிஸ்டராக அவ்வளோ பேசி சந்தோஷமாக இருப்பாங்க அதாவது நாங்கள் கேரவனில் போய் உட்கார போகிறேன் அப்படி இப்படின்லாம் பேசாமல் அந்த டைமிங்க்கு ரொம்ப இதாக இருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லை அதன் டைரக்டர் வந்து சொல்லணும்னா இன்னைக்கு கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் மாதிரி ஃப்யூச்சரில் ஒரு கரெக்டான டயத்துக்கு ஒரு படம் எடுத்து கொடுக்க முடியும் அது வெற்றி படமாக கொடுக்க முடியும்னு முதல்ல நிரூபித்த எனது ஆர்வீர் அண்ணன் டைரக்டர் அவர்களுக்கு ஒரு ப்ரொடியூசர் சார்பாக நாங்கள் எல்லாம் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அதுபோக அண்ணன் ராம்குமாரனை வந்து உண்மையிலே எவ்வளோ பேர் கேட்டாலும் படத்தில் நடிக்க மாட்டார் என்னைய மாதிரி தான் நான் எப்படி ஐஸ்வர்ய கணேசனுக்காக நடிக்க ஒத்துக்கிட்டேனோ அதே மாதிரி ஒரு நடிகர் திலகத்தின் வாரிசு அண்ணன் வந்து பாலாஜிக்காக ஒத்துக்கிட்டு இந்த படத்தில் நடித்தது அவருடைய ஆசீர்வாதம்லாம் இந்த படத்துடைய வெற்றிக்கு பெரிய காரணம் மயில் சாமி அண்ணன் படத்தில் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அவருடைய ஆக்டிவாக எல்லாருக்கும் அதாவது ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இருக்கிற நடிக்கிறவங்களுக்கும் வெளியில் இருக்கவங்களுக்கும் ஒன்று நடிப்பார் இல்லை சமைப்பார் ஏதாவது ஒன்று செஞ்சுக்கிட்டே இருந்து எங்கள் எல்லாரையும் சந்தோஷமாக வச்சுருந்தார் என்ன தான் ஒரு ஐஸ்வரி கணேசன் படம் எடுத்தாலும் ஒரு சின்ன படம் அப்படின்னு கூட யோசிக்காமல் இந்த படத்தை வாங்கி உலகம் ஃபுல்லாக ரிலீஸ் பண்ண அவர் தயாரிப்பாளர் அண்ணன் சக்திவேலன் அவர்களுக்கும் முதல்ல ஏன்னா அவருடைய துணிச்சலுக்கு கிடைத்த வெற்றி இது கண்டிப்பாக சின்ன படங்களையும் வாங்கி ஜெயிக்க வைக்க முடியும்னு சொல்லி சக்திவேல் சார் மதிய ஆட்கள் நிறைய சினிமாவில் சின்ன படங்களை வாங்கணும் அதை ஜெயிக்க வைக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய வேண்டுதல் இந்த படம் வெற்றி ரொம்ப சந்தோஷமாகிடுச்சு சினிமா துறையை விட்டு விலகி போய் ஒம்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் கணேசனனுக்காக ஒரு படம் பண்ணோம் அது முத முதல்ல வெற்றி படம் ஆகிருக்குங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் பாலாஜி சார் எங்களையெல்லாம் கூப்பிடாமல் பெரிய பெரிய வெற்றி படங்கள் நீங்கள் நிறையா பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களை வேண்டி விரும்பி கேட்டு வாழ்த்துக்களோடு விரைபிடுகிறேன் நன்றி வணக்கம் பாலாஜியோட டேலண்ட்டு அது இப்போ சொல்ல தேவையில்லை நான் படம் ப்ரூவ் பண்ணிடுச்சு ஏதாவது புதுசாக பண்ணுவார் டேலண்ட் இருக்குன்னு சொல்லி தான் ஒத்துக்கிட்டு பண்ணேன் பட் எனக்கு முதல் தேங்க்ஸ் சொல்ல வேண்டியது நமது தம்பி ஐஸ்வரி கணேஷ் அவர்களுக்கு துணிஞ்சது மாதிரி ஒரு தயாரிப்பாளர் நமக்கு தமிழ் திரைப்படங்களுக்கு தேவை நானும் ப்ரொடியூசராக இருக்க இருந்திருக்கேன் இருக்கிறேன் நமக்கு இது மாதிரி ப்ரொடியூசர்ஸ் தேவை தமிழ்நாட்டில் இது மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸை என்கரேஜ் பண்ணி இது போல படங்கள் எடுத்து ப்ரொமோட் பண்ணி அதை சக்ஸஸ் காமிச்சு அது மேலே பாருங்கள் மெரிட் சீட் சக்ஸஸ் மீட் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு மெரிட்டான ப்ராஜெக்ட் எடுத்து அது சக்ஸஸ் மீட்டுக்கு உங்கள் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்ருக்காரு பாருங்கள் அதில் மிஸ்டர் ஐஸ்வரி கணேஷ் உங்களுக்கு முதல் நன்றி எனக்கு பாலாஜி அஃப்கோர்ஸ் நான் சொல்லிட்டேன் திருப்பியும் திருப்பியும் வேறு வேறு சக்ஸஸ் மீட்டில் அடையுமா நம்ம படத்தில் ஆக்ட் பண்ணால் கூட கூட கூப்பிட்டுருங்க நம்மளை ஓகே பிரியானந்த் வெடி ஸ்வாவ் அண்ட் பியூட்டிஃபுல் அண்ட் படத்தில் ஆக்ட் நல்லா ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க காஸ்டியூம்ஸ் எல்லாம் பிரமாதமாக இருக்குது ஷி லுக்கிங் குட் அண்ட் இவர் எழுதி நீங்கள் எழுதி கொடுத்தது பாலாஜி சார் நம்ம டைரக்டர் சார் அதை கரெக்டாக சேனலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் நேற்று படம் பார்த்துட்டு நான் சொன்ன டைரக்டர் மிஸ்டர் பிரபுன்னு பிரபுன்னு பேருக்காக எனக்கு இன்னும் ஒரு அன்பு அவர் மேலே அண்டு மற்ற இங்கே நம்ம தம்பி ரிதீஷ் சார் அவர்கள் மயில்சாமி அவர் கேமராமேன் ஃபோட்டோகிராஃபி இஸ் ஸோ எக்ஸலன்ட் சார் அவர் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னா மெட்ராஸை காமிக்கிறாங்க நம்ம அந்த காலத்தில் மெட்ராஸை காமிப்பாங்க ஞாபகம் இருக்கா எல்ஐசியை காமிச்சு வேறு ஒன்றும் தெரியாது மெட்ராஸில் இப்போ மெட்ராஸ் காமிக்கும் போது ஏதோ பாம்பே நியூயார்க் மாதிரி தெரியுது அந்த அந்த கேமரா ஷாட் எடுத்தோடனே அவர் தான் பார்த்தா ஒரு இது என்ன இது மெட்ராஸாக பாம்பேயை காமிக்கிறாங்களா அப்போ தான் தெரியுதும் 
சென்னையை காமிக்கிறாங்க நாங்கள் மெட்ராஸை பார்த்து இப்போ பார்த்து பழக்கம் இப்போ சென்னை ஆகிடுச்சு அது அது ரொம்ப சந்தோஷம் கேமராமேன் சார் அண்டு இன்னொரு பெரிய திங் இப்போ தான் மியூசிக் டைரக்டர் மீட் பண்ணேன் லியான் ஜேம்ஸ் அவர் வந்து செகண்ட் ஜென்ரேஷன் சினிமாக்கு இருப்பது தான் அவர் இருந்தால் அவங்க அப்பா வந்து எனக்கு பழைய நண்பர் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நோயல் நோயலோட சன் அவர் நோல்னா அவங்க எல்லாம் தெரியுமா யார் என்ன நீங்கள் சொல்லிடுங்க அப்புறம் யார் உங்கள் அப்பான்னு சொல்லி ஓகே அவர் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் சினிமாக்காரர் ஸோ சந்தோஷம் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் மிஸ்டர் சக்திவேலன் தேங்க் யூ வெரி மச் ஸோ ஹேவிங் த கரேஜ் டூ திஸ் பிக்சர் அண்ட் ஐ ஹோப் யூ மேக் ஸோ மச் இன்னும் நிறைய சம்பாரித்து இன்னும் அது மாதிரி தொடர்ந்து படங்கள் ஐஸ்வரி கணேஷ் தம்பி எடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் நீங்கள் படம் வாங்கிக்கிட்டே இருங்க ஏன்னா எங்கள் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவை உங்கள் மாதிரி ஒரு ப்ரொடியூசர் உங்கள் மாதிரி ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டரும் நம்ம தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ரொம்ப தேவை ஓகே சார் தேங்க் யூ வெரி மச் இந்த நிகழ்ச்சி சொல்லும் போதே சந்தோஷமாக இருந்தது என்ன நிகழ்ச்சி இப்போ போகிறீங்க நம்ம படம் தான் நிகழ்ச்சி ஆச்சு நல்லா போகுது என்ன சக்ஸஸ் ப்ரெஸ் மீட் அப்படின்னாங்க ஓஹோ ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு ஏன்னா இந்த காலத்தில் படம் ரிலீஸ் ஆகிறது கஷ்டம் ரிலீஸ் ஆகி நல்லா ஓடிட்டு இருக்கும் போதே தூக்கிடுவாங்க ஏன்னா இன்னொரு படம் வந்துருச்சு அப்படின்ட்டு அதில் மிகப்பெரிய சந்தோஷம் இந்த படம் வந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அடுத்த படம் எப்போ வருது இப்போ வரைக்கும் தெரியல அதனால் நீங்கள் கவலையே பட வேண்டாம் நல்லாவே போக நல்லா பிறத்து இருக்கு இந்த படத்தை நடிச்சது நான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் அதாவது ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே நான் வந்து எல்லாத்துக்கும் நன்றி சொல்லிட்டேன் பட் இந்த மேடையில் இங்கே இருக்கார் வரும்போது பழைய அனுபவங்கள்லாம் எனக்கு தெரியுது என்னுடைய நாற்பது ஆண்டு காலம் திரை ஒரு அனுபவத்தில் ராம்குமார் சார்கிட்ட இவ்வளோ பக்கத்தில் உட்காரது இதுதான் முதல் முறை அதே நேரத்தில் அதிகமாக அவர்கிட்ட பேசுகிறதும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு வீட்டு வரைக்கும் போயிருக்கேன் அவர் சாப்பிடுவேன் போவேன் எல்லாத்துக்குமே நல்லா பழகுவேன் அப்புறம் பண்ண எனக்கு ரொம்ப நெருங்கி பழகுவேன் ஆனால் இவர்கிட்ட போகும்போது கொஞ்சம் தள்ளி நிற்பேன் காரணம் என்ன ஃபுல்லாக ஆங்கிலமாகவே இருக்கும் எனக்கு அது வேடிக்கை பார்க்க தெரியும் பேச தெரியாது இல்லை அதனால் அதை அப்படி இருக்கு அது பார்த்துப்பேன் ரெண்டாவது அவர் இங்கிலீஷ் பேசினா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க ஆக்சுவலி அப்படியம்பாங்க அப்புறம் திபோர் டென் ஓ கிளாக் அப்படின்னு என்னமோ சொல்லுவாங்க ஆனால் பட் இவர் பேசுனா கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் வெற்றி விழாங்கிற ஒரு படத்தில் எனக்கு வேலை கொடுத்தாங்க கம்பெனியில் அவர் சிவாஜி சார் சன்னாக இருந்தாலும் இப்போ நடிகராக இருந்தாலும் எங்களுக்கெல்லாம் அவர் முதலாளி அப்படி தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் ஏன்னா எங்களுக்கு எம்ஜிஆர் சொல்லி கொடுத்தது வெற்றி விழாங்கிற படத்தில் வந்து நான் ஃபைட்ஸ் ஒன்று கொடுக்குறதுக்காக அந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அந்த படத்தில் வர எல்லா ஃபைட்டும் என்னோடய வயசாக இருக்கும் கமல் சாருக்கு கொடுத்தா அது கமல் சார் மாதிரியே சலீம் கௌசன் ஒரு வில்லர் இருப்பார் அவரை மாதிரியே சிரிச்சுட்டு அவரை மாதிரியே போய் ஃபைட் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இருக்கிற நேரத்தில் வந்து அவர் எப்பப்போ டப்பிங் தேட்டி வருவாரோ அப்பப்போ நான் சும்மா உட்காந்துருப்பேன் அப்போ அவர் கேட்டிருக்காரு மயில்சாமி என்ன பண்ணுறாருங்க சும்மாக இருக்கார் சம்பளம் வேறு ஐயாயிரரூவா பேசியிருக்காங்கிறது மேனேஜர்கிட்ட டிஸ்கஷன் பண்ணியது எனக்கு தெரியாது ஒரு ட்ரிப் கிளைமேக்ஸ் ஃபைட் வரும்போது அந்த நேரம் பார்த்து வந்துட்டார் நான் உள்ளே சவுண்டு கொடுத்துட்டு இருக்கேன் அதே மேனேஜர்கிட்ட அவர் கேட்குறாரு உள்ளே எத்தனை பேர் சத்தம் கொடுக்குறாங்க இல்லை சார் மயில்சாமி ஒருத்தர் தான் கொடுத்துறார் ஏதோ அஞ்சாறு பேர்த்து கொடுக்குற மாதிரியே இருக்குது இல்லை சார் அவர் மாற்றி மாற்றி கொடுப்பார் எவ்வளோ சம்பளம் பேசியிருக்கீங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் அவருக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனார் அன்னைக்கு நான் அவர் நேரில் வந்து பார்த்துட்டு வணக்கம் போட்டேன் இன்னைக்கு அவர் பக்கத்துலேயே உட்காந்துருக்கிறேன் அவருடைய சினிமா உலகம் நடிக்க வந்தவங்களே எனக்கு சந்தோஷமாக போச்சு நான் சொன்னேன் அண்ணே நீங்கள் ஏசி ரூம்லேயே உட்காந்துருந்தீங்க இப்போ எனக்கு ஏசி ஒத்துக்கிறதுல வந்து எக்ஸாமி அப்படின்னார் நடிக்க வாங்கினேன் அப்படின்னார் இப்போவும் நடிக்க வந்த மாதிரி அன்னைக்கு எவ்வளோ போயிட்டாக இருந்தாரோ அதே போயிட்டாக இருக்காரு அவர் கூட நான் உட்காந்து உட்காந்து போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதுக்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா அவங்க அப்பா நடிகட்டுக்கும் சிவாஜி கணேசன் ஐயாவுக்கு முன்னால் நான் அவரை மாதிரியே பேசி காட்டினேன் அந்தளவுக்கு பேர் வாங்கினேன் ரெண்டாவது இன்னொரு நிபந்தனை இந்த அரசியல் சம்மந்தப்பட்ட அரசியல்வாதிகிட்ட எத்தனையோ லட்ச லட்சமாக பணம் இருக்குது அதெல்லாம் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரியல தயவுசெய்து இந்த பணத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் எடுத்து இந்த ரித்தி சீட்டு கொடுத்தீங்கன்னா அவர் நிறைய பேர்த்து கொடுப்பார் ஏன்னா இந்த படம் விஜய் டிவியில் ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்துட்டு இருக்கும் போது ஒரு பையனுக்கு ஏழு லட்ச ரூபா செலவு பண்ணி ஒரு ஆப்ரேஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ நான் பார்த்தேன் ஏன் பாலிசி தான் மனசில் உள்ளத்தில் என்ன இருக்கோ அதை உதட்டில் வச்சு பேசிடுவேன் இப்போ சமீபத்தில் ஏற்படுத்தின
இத்தனை விஷயங்கள் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது லாஸ்ட்ல நடந்த வரைக்கும் இந்த எல்கேஜி படத்தில் இருக்கு இன்னும் அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட படங்கள் வந்தால் இந்த அரசியல் படம் நல்ல விஷயங்களை செஞ்சது இந்த படம் நல்ல விஷயத்தை காட்டுறதுங்கிற மாதிரி வந்து அரசியல் தான் சந்தோஷம் அரசியல்னாலே கெடுதல் 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 ஜனங்களை போட்டு மாற்றுறதே விரிவாச்சு இன்னும் எத்தனை அரசியல் படத்தை வந்து படம் பார்த்தாலும் ஜனங்கள் ரசிப்பாங்க இப்போ அடுத்து களவாணி டூனூர் அப்போது முழுக்க முழுக்க அரசியல் தான் நான் நிறைய அப்படி தான் படம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அண்ணனுக்கு ஜெயனூர் படம் பண்ணாலும் அரசியல் தான் ஜனங்கள் பார்க்குறாங்க ரசிக்கிறாங்க காரணம் அரசியல்வாதம் வந்து மக்கள் மேலே எண்ணங்கள் சரியில்லை அதை மன வருத்தத்தோடு சொல்கிறேன் எனவே இந்த படம் ரொம்ப நல்லா போச்சு உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த படத்தை ஒரு பண்ண அத்தனை பேர்த்துக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நான் வந்து கணேஷ் சாருக்கு ஃபோன் பண்ணேன் சார் எப்படி சார் இங்கே சந்தோஷமாக இருக்கீங்களான்னு கேட்டேன் லண்டனில் இருக்க மைண்ட் சார் அப்படின்னா சார் பட படம் சூப்பர் எடுத்து சார் நான் படம் மாதம் வந்துடுறேன் இந்த பங்கு கிளம்பி வந்திருக்கிறாரு ஒரு ஆர்ஜி பாஜி டெய்லி பேசிகிட்டு இருக்கேன் ரெண்டாவது பிரியா ஆனந்த் சும்மா சொல்லக்கூடாது நான் பாம்பே அப்படின்னா கூட அவங்க பூர்வீக ஏதோ தமிழ்நாடு போகிறது இருக்குது நான் ஏற்கனவே அவங்க நிறைய படம் பண்ணியிருக்கேன் இந்த படத்தில் லென்த் டைலாக்கும் கூட ரொம்ப கேஷுவலாக ரொம்ப கவலையாக இல்லை நம்ம பாலாஜி ஆசைப்பட்ட மாதிரி முழுக்க முழுக்க தமிழ் ஒரு பொண்ணு பேசணும் அப்படின்னாங்க அது கிடச்சிது அதே மாதிரி கொஞ்சம் கூட எங்கள் வீட்டு கிடையாது சும்மா சொல்கிறோம் கொஞ்சம் கூட எங்கள் வீட்டு கிடையாது எங்கிட்ட என்ன மரியாதை அது மாதிரி தான் ராம்குமார் சார்டி அது தான் ஆர்ஜியாக பண்ண சொல்லி அதுதான் ரசிகர்கிட்டையும் யாராவது கையெழுத்து வாங்க வந்தால் கூட கொஞ்சமும் கொஞ்சம் அற்புதமாக போடுவாங்க நம்மளுக்குள்ள கொஞ்சம் அலர்ஜி ஏன்னா ஏதாவது சொல்லுவாங்க ஏதாவது கேள்வி கிட்ட பண்ண வாங்க பயப்படணும் என்றதுக்காக அதில் மொத்தத்தில் டீம் சூப்பர் ரெண்டாவது இந்த படத்தோட நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் இங்கே போன வாரம் பேசும்போது இந்த படத்தை வாங்கினா சரி சக்திகள் அவர்கள் ஒரு அற்புதமான டுக்லக் மேட்டை சொல்லி பேசினார் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது அதையே திரு நம்ம நாஞ்சி சம்பசார் அவர்கள் டிவியில் சொன்னார் அந்த காலத்து சிவ படம் தான் எந்த காலத்து படம்னு இது உண்மை நிரூபிச்சு விட்டது அடுத்த படம் இதோ டீமோ இல்லை வேறு டீமோ எடுத்தாலும் இந்த படம் இவங்க என்னப்படி நல்லா அமையணும் நான் வணங்க அண்ணாமலையும் நான் வணங்க எம்ஜிஆர் கேட்டுக்கிற நன்றி வணக்கம் ரொம்ப ஒரு பெருமிதமான மனநிலையில் நான் உங்கள் முன்னால் நின்று கொண்டிருக்கிறேன் இப்படி ஒரு இடத்துக்கு நான் வருவேன்னு கனவில் கூட கருதியதும் இல்லை ஆசைப்பட்டதும் இல்லை ஆரியர் தம்பி அவருமே என்ன அப்பான்னு கூப்பிட்டாரு கொஞ்சம் கூச்சமாக தான் இருக்கு ஏன்னா நான் என்னுடைய வயசை யார்கிட்டையும் இது வரைக்கும் சொன்னதில்லை தந்தையாக தந்தையன்னு கூப்பிடுறாரு ஒரு புதிய உலகத்துக்குள் பிரவேசித்தது மாதிரி எனக்கு ஒரு பரவசம் அவர் என்னுடைய நிலைமை தெரிஞ்சுக்கிட்டு வந்தாரா என்ன தெரியல ஒரு நாள் ஒரு சூரியோதயத்தில் அவரும் மயில்வாகனனும் தம்பி குபேந்தரனும் வந்து நீங்கள் நடிக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் என்ன நடிக்க தெரியும்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன் நீங்கள் வந்தால் போதும்னு சொன்னாங்க சரி அப்படின்ட்டு நான் ஒத்துக்கிட்டேன் ஒரு ஒம்பது நாள் படப்பிடிப்பு நான் கொஞ்சம் எனக்கு என்று நண்பர்கள் கிடையாது என் ஃபோனை நீங்கள் தட்டினா அதில் எந்த நம்பரும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் நான் யார்கிட்டையும் நெருங்கி பழகிறதில்ல எப்போதும் படிச்சிட்டும் வாசிச்சிட்டும் எழுதிட்டும் இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் சரி இப்படியும் ஒரு உலகம் துகிற பிரவேசிக்கிற வாய்ப்பு கிடச்சிருக்குன்னு நினச்சி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் அதிகாலை ஐந்து மணிக்கு ரோஹிணி தேட்டரில் போய் படம் பார்த்துட்டு வெளியே வரும் பொழுது இங்கே முற்றுகையிட்டிருந்த வாலிபர்களுக்கு மத்தியில் நின்ற பொழுது இன்று புதிதாய் பிறந்ததைப் போல நான் உணர்ந்தேன் அதுக்கு பிறகு என கிராமம் ரொம்ப சின்னஞ்சிறிய ரிமோட் கிராமம் வில்லேஜ் தமிழும் மலையாளமும் கலந்த ஒரு நடை பேசுகிற ஒரு சின்னஞ்சிறிய கிராமம் நான் வீட்டில் இருந்தால் கூட வெளியே இருக்குன்னு தெரியாது அப்படி தான் இருப்பேன் நான் ஊருக்கு போனதுக்கு பிறகு என்னுடைய முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டு கால பொது வாழ்வில் எனக்கு ஒரு வரவேற்பு கொடுத்தது இப்போ தான் நான் அழுதுட்டேன் மணக்கவலையில் பிறந்து சினிமாவில் நடிச்சாச்சு இனி வாழ்ந்தா அவ்வளவுதான் அப்படின்னு எங்கள் ஊர் பாஷையில் சொன்னாங்க இந்த மணக்காவளைங்கிற கிராமத்தில் பிறந்து நான் சினிமாவில் நடிச்சிட்டேன் எனக்கு ரொம்ப பெருமிதமாக இருக்கிற இந்த வாய்ப்பை தந்த அண்ணா ஈஸ்வரி கணேஷுக்கு ஆரியர் தம்பி ஆர் ஜே பாலாஜிக்கு அது மட்டும் இல்லை நல்லா பழகினாங்க நான் இந்த சினிமா உலகத்தில் இருக்கிறவங்கள ரொம்ப தலக்கணும் நான் ஏற்கனவே தலக்கணும் வெரி 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 ஹாப்பி அண்ட் ஆப்வியஸ்லி படம் வந்து ரொம்ப பெரிய சக்ஸஸாக இருந்திருக்கு பட் ஐ திங்க் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி ஐம் ஸோ ஹாப்பி டு பி அசோசியேட் வித் ஆல் தீஸ் பீப்புள் எல்லோரும் அவங்கவுங்க ஃபீல்டில் ரொம்ப எக்ஸ்பர்டீஸாக இருக்காங்க பட் அது மட்டும் இல்லாமல் இட் எக்ஸ்ட்ரீம்லி பேஷனட் ஐ திங்க் அந்த பேஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஒரு சக்ஸஸ் கிடைக்கும் அண்ட் 
so so blessed because uh, last few years I na Tamil le padam panel but Malayalam and Kannada and Hindi le I've been part of really big projects. Um, 100 crore plus uh, uh, success la vandir kandha projects ku but engiyo oru kore tamil la romba naal padam pannala panna oru nalla padam panno and adu audience kitta nanda nalla response varunu so thank you so much producer sir i see ganesh sir for giving me this opportunity and balaji of course um, very 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 happy because uh, tamil la romba naal kapra oru padam pannirken adu evlo successful ah irukku and uh, excited to have worked with uh ram kumar sir and obviously nanjul sampath sir you know the penguin over there and mayal sami sir you can me work on your camera in the padathula avangala romba enjoy panna because daily engal ellarkume sami paaru and uh, industry la avar panna ella kadigalum nariya share panirukkaru so thank you and jk ritesh sir a voice only and your fan and in the padathula unga and the intro song paathu innume nariya ladies fans adhigam aiduvanga and uh, prabhu sir thank you so much very very experienced and other set lay ninga work panna vidathula therinjudhu so please sikrama artha padam aarvinga and uh, leon um, very very happy with all the music yenak epodume vande or heroine ku vande songs and cinematographer are the most important people and nalla songs epodume amanjirukku and adhe maathiri leon i'm so selfishly excited that you know i got such wonderful music and art director and elak um, me and also another thing distributor arpati solno Uh, extremely passionate and our kind of conviction when they was from from the beginning i think balaji our road associate anand and he has really been passionate about this film so the reach has been amazing and think music uh rent out the project nani grand the nicest people in the business and we do thank you so much because uh, cinematographer romba mukhya na sonna madri and the team me vandu romba positive a work pannu and i think um, that shows on screen and i think the audience also enjoyed it so much Balaji, your writing. Um, I think you are the true hero of this project, not just in the sense of being the male protagonist, but yella me assemble pani, avlo the clarity order with conviction and um, uh, and knowing what you want to achieve in the end. And the end result, mind lo vechik to work pani kenge and very proud to get to know you this film. Thank you. In the part that victory was said, the makkal ke mudal nandri, adak ke avar gleda me edutu chendra press media. மற்றும் உள்ள ஊடகங்கள் நண்பர் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இப்போ இந்த ஒரு மேடையில் தான் நான் தேங்க்ஸ் சொல்ல முடியும் இது வரைக்கும் நான் ரொம்ப அதிகமாக பேச மாட்டேன் ஆக்சுவலாக பட் இந்த மேடையில் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து பேச வேண்டியிருக்கேன் எனக்கு இந்த படம் வாய்ப்பு வழங்கிய ஃபஸ்ட் திரு என்னுடைய தயாரிப்பாளர் திரு கணேஷ் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை முதல்ல நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அவர் மூலமாக தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் உள்ள நான் வந்தது ஸோ அவருக்கு என்னுடைய மிக பெரிய நன்றியினை தெரிவிச்சுக்க கடமைப்பட்டிருக்கேன் அடுத்தது இந்த படத்துடைய ஹீரோ திரு பாலாஜி சார் அவருடைய கதையை கன்சியூம் பண்ணி எங்கள் டீமாக இருந்து அதை எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்து சேர்த்துருக்கோம் ஸோ அவருக்கு என்னுடைய இரண்டாவது நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் மூணாவது எங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இந்த படம் துக்ளக் அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் ஆனால் இன்றைக்கி பொதுமக்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து அவர் சொன்னதை விட துக்ளக்க விட பல மடங்கு வெற்றியை தந்திருக்காங்க ஸோ அதுக்கு அவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் எங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணவங்களில் ரொம்ப முக்கியமானவங்க ஹீரோயின் அவங்களுக்கு என்னுடைய தேங்க்ஸ் பிகாஸ் அவங்க எந்த வகையிலையும் எப்பவுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணலை ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக வந்து என்ன வேணுமோ அதை மட்டும் கரெக்டாக பண்ணிவிட்டு போனாங்க ஸோ அவங்களுக்கு என்னுடைய தேங்க்ஸ் அடுத்து ரித்தீஷ் சார் அவரை பற்றி சொல்லணுனாக்கா எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ ஒரு ஒரு ஸ்பாட்லேயும் அவர் என்ன ஹெல்ப் பண்ணுவார் என்னன்றது எங்கள் எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் அந்த நல்ல மனசோடு எங்கள் கிட்டே வந்து ஒர்க் பண்ணதுக்கு அவருக்கு எங்களுக்கு மிக நன்றி எனக்கு அடுத்து ராம்குமார் சார் ராம்குமார் சார் எதுவுமே சொல்லாமல் பாலாஜி சார் போய் அப்ரோச் பண்ணுவோன்னு வந்து நடிச்சு கொடுத்தாரு அவர் நடந்து வர சீனில் ஒரு கம்பீரம் இருக்கும் பாருங்கள் அது எங்கள் படத்துக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருந்தது ஸோ அவருக்கு அந்த என்னுடைய நன்றி அடுத்து மயில்சாமி சார் மயில்சாமி சார் அங்கிள் கேரக்டர் பண்ணியிருப்பார் அவர் கூட காம்பினேஷன் ஹீரோக்கு கவுண்டர் கொடுத்து ஒரு காமெடியன் வேணும்னு நினைக்கும் பொழுது அவரை தவிர வேறு எங்களுக்கு யாருமே தோணலை ஸோ அவருக்கு என்னுடைய நன்றி இது எல்லாருக்கும் முத்தாயமாக ஃபஸ்ட் டைம் நடிச்சிருக்கேன் நாஞ்சில் சார் ஸோ அவருடைய பார்ட் எங்கள் படத்தில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இது எல்லாத்தை விட முக்கியமாக என்னுடைய டீம் எனக்கு உதவியாக இருந்த திரு சரவணன் ஈவன் பாலாஜி சார் சித்ரரசு ஆண்ட்ரூஸ் பாபு மற்றும் கோபி விக்னேஷ் சிவா குமார் ஸோ என்னுடைய டைரக்ஷன் டீம் இந்த டைமுக்கு நான் நன்றியமாக இருக்கேன் எல்லாத்தையும் எடுத்து இன்றைக்கி நல்லபடியாக பார்க்குறதுக்கு உதவியாக இருந்த கேமராமேன் மியூசிக் டைரக்டர் ஆர்ட் டைரக்டர் 
இவங்கள நாம் நடுவுலேயே சொல்லியிருக்கணும் கடைசியில் வந்ததுக்கு சாரி பட் இவங்க மூணு பேரும் எங்கள் டேரக்ஷன் டீமுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க கேமராமேன் பல நேரத்தில் டென்ஷன் ஆகியிருக்காரு இருந்தாலும் அவர் வேறு வழி இல்லாமல் நாங்கள் கொஞ்சம் சீக்கிரம் முடிச்சு கொடுக்கணுன்றதுக்காக அவருடைய உதவி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது மியூசிக் டைரக்டர் தேவையான விஷயங்கள் என்னவோ அதை எல்லாத்தையும் கரெக்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணார் அந்த கேமராவுக்கு தேவையான அமைப்புகளாக ஆர்ட் டேரக்டர் சார் அவருடையதும் அதுக்கப்புறம் எங்களுடைய எடிட்டர் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்ந்து கரெக்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி தெரிந்து இந்த வாய்ப்பு கொடுத்து இதை வெற்றி படமாக்கிய முக் அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் தேங்க்யூ எல்கேஜி படம் நாங்கள் நிச்சயமாக எதிர்பார்த்த வெற்றி படம் ஆனால் நான் அதை முதல் ப்ரெஸ் மீட்லே நான் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் படம் ரிலீஸ் ஆகும் அப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் எல்கேஜி படத்தை ரொம்ப பெரிய லெவலில் மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்த பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு ஊடக நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எனக்கு பர்சனலாகவும் பத்திரிகை நண்பர்கள் எப்போவுமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்காங்க ஸோ இந்த படத்தின் மூலமாகவும் அதை நிரூபிச்சிருக்கீங்க அதற்கான என்னுடைய மீண்டும் என்னுடைய நன்றி அடுத்தபடியாக எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏற்கனவே ஆர்ஜே பாலாஜி வந்து இந்த படம் எப்படி உருவாச்சுன்னு போன ப்ரெஸ் மீட்லேயே சொல்லியிருக்காப்புல ஆனால் நிறைய பேட்டிலையும் சொல்லியிருக்காப்புல எனக்கு பாலாஜி வந்து ஒரு மூணு வருஷமாக தெரியும் ஏஎல் விஜய் இயக்குனர் மூலியமாக அப்படி ஒரு நல்லா பழகிட்டு இருந்தோம் என்னுடைய வேல்ஸ் பல்கலைக்கழகத்துக்கு ஒரு ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு கூப்பிட்டு போனேன் அந்த ஒரு நட்பு திடீர்னு ஒரு நாள் என்னை பார்க்கணும்னு சொன்னார் வாங்க பார்க்கலான்னு ஒரு காரில் ஆய் அடையாறுலேருந்து அவர் வீட்டு வரைக்கும் போயிட்டு இருந்தோம் ஏன்னா அவர் வீடு தாண்டி தான் என் வீடு அப்போ அந்த ஒரு டென் மினிட்ஸ் ட்ராவலில் இந்த ஒரு நாட்டை சொன்னார் சொன்னோடனே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நான் உடனே பண்ணிடலாம் பாலாஜி நீ ஏன் இது ஆக்ட் பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் சொன்னோடனே அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக ஆகிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறமா என்னுடைய டீம் ஏன்னா இந்த படம் விவரத்தில் என்னுடைய நெவ்யூ அஸ்வின் வருண் இவங்கெல்லாம் தான் ப்ரொடக்ஷனில் ஃபுல்லாக இன்வால்வ் ஆனவங்க நான் எல்லாம் ப்ரொடக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகலை ஏன்னா என்னால் ஆக முடியாது அதனால் அவங்கக்கிட்ட விட்டுருந்தேன் அவங்க வந்து பாலாஜி டீமோடு சேர்ந்து ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணிட்டாங்க பாலாஜி இந்த நாட்டை சொன்ன உடனே எனக்கு நான் அரசியல்லையும் இருந்திருக்கிறேன் சினிமாலேயும் இருந்திருக்கிறேன் எஜுகேஷன்லேயும் இப்போ இருந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த இன்னைக்கு இருக்கிற வரப்போகிற தேர்தலுக்கு இந்த படம் வந்து ஒரு நிச்சயமாக ஒரு எது எடுத்துக்காட்டான படம் அதனால தான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த படத்தை முன்னாடியே ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம் எலெக்ஷன் வரப்போகுது எலெக்ஷன் அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறாங்க நெக்ஸ்ட் இயர் நெக்ஸ்ட் மந்த்து ஸோ நிச்சயமாக இது வந்து ஒரு திருப்பு முனையாக இருக்கும் ஏன்னா இது ஒரு மக்களுக்கான படம் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீனில் கூட சிகரெட் பிடிக்க மாட்டாங்க தண்ணி அடிக்க மாட்டாங்க ஃபேமிலியோடு போய் பார்க்கக்கூடிய ஒரு நல்ல படம் எல்கேஜி இன்றைக்கி எல்லா ஃபேமிலியும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க எனக்கும் நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணி சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எல்லாத்த விட ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் என்னுடைய தந்தை பெயரில் நான் யூனிவர்சிட்டி நடத்திட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு தந்தை வந்து நடிகர் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரோட நிறைய படங்கள் நடித்தவர் அவர் பேரில் இந்த ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி ஆரம்பித்து முதல் படமாக இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படம்னும் போது எனக்கு வந்து ரொம்ப மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அதுதான் ஸோ இனிமேல் வர எல்லா படமும் வந்து வேல்ஸ் ஃபிலிம் இன்டர்நேஷ்னலில் தான் ரிலீஸ் ஆக போகுது கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு படம் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறேன் அடுத்து ஜெயம் ரவி காஜல் அகர்வால் நடிச்சுட்டு இருக்கிற படம் ஒன்று இன்னும் ஒரு ரெண்டு மாதத்தில் ரிலீஸ் ஆக போகுது அதுக்கப்புறம் பப்பின்னு ஒரு படம் அதுக்கப்புறமா ஜீவா நடித்த ஒரு படம் சீருன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் பிரபுதேவா அண்டு தமனா நடித்த தேவி டூ படம் ஏப்ரல் அஞ்சாம் தேதி ரிலீஸ் ஆக போகுது ஸோ இதெல்லாம் வரிசையாக வர்றதுக்கு தயாராக இருக்குது எல்லாமே வேல்ஸ் ஃபிலிம் இன்டர்நேஷ்னலில் வரும் ஏன்னா முதல் படம் வெற்றி படம் அதுதான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லாத்த விட அந்த சந்தோஷம் தான் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கோம் அதை விட இதில் ஒரு முதல் படமே வந்து வெற்றி படமாக அமைஞ்சது அதுக்கு முதல் காரணம் வந்து ஒவ்வொரு சீனையும் செதுக்கி 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 பண்ண ஆர்ஜே பாலாஜிக்கு தான் அதை போய் சேரும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி பாலாஜி ஐ ஆம் ஸோ ஹாப்பி டுடே இதை நான் இந்த நேரத்தில் நிச்சயமாக சொல்லி ஆகணும் இந்த 
படத்துக்கு வந்து முழு வெற்றி வந்து ஆர் ஜே பாலாஜியினுடைய வெற்றி அதன் உடல் இருந்த என்னுடைய அருமை நண்பர் கிட்டத்தட்ட முப்பது ஆண்டு காலமாக எனக்கு வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு கே ஆர் பிரபு அவர் வந்து பிரபுதேவா கிட்ட அசோசியேட்டாக இருந்து நிறைய படங்கள்லாம் பண்ணாப்பில் அவர் வந்து நிறைய நாள் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருந்தார் பாலாஜி இந்த கதையை சொன்னோன்னே நான் உடனே பிரபுவை கூப்பிட்டு பிரபு இதை நீ டைரக்ட் பண்ணினா நல்லாயிருக்கும் நான் பாலாஜி கிட்டே பேசுகிறேன்னு சொல்லி பாலாஜி கிட்டே முதல்ல இதை பற்றி பேசினேன் பாலாஜி வந்து எனக்கு கொஞ்சம் யங்ஸ்டராக வேணும் அப்படின்னாரு இல்லை அவர் பா பார்க்குறதுக்கு தான் இதுவாக இருக்கார் ஆனால் அவர் எங்கான ஒரு மனுஷன் நீங்கள் அவரோட பழகி பாருங்க ஒரு ர ரஜினி சார் படத்தில் சொல்லுவோம் முதல்ல பழகுங்க பிடிச்சிருந்தால் அப்புறமா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னோம் உடனே பாம்பேக்கு ரெண்டு பேரும் போனாங்க கதை எழுதுறதுக்கு போய் ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாள் இருந்து கதையை முடிச்சுட்டு வந்தாங்க வந்தவொடனே பழகி ரெண்டு பேரும் ரொம்ப சந்தோஷமாக டைரக்ட் பண்ணுறேன்னாங்க ஸோ இந்த படம் வந்து ரொம்ப நல்லா வந்து இது அதுக்கு ரெண்டு பேர் தான் காரணம் அதுக்கப்புறமா இந்த படத்தில் நான் நிறைய படங்கள் எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஆனால் ஒரு படத்தில் கூட ஒரு டைரக்டர் கிட்டேயோ ஒரு ஹீரோ கிட்டேயோ யாருக்கிட்டையுமே நான் பேசுனதே கிடையாது அஞ்சு படம் ஷூட்டிங் ஒரே நாளில் அஞ்சு படம் ஷூட்டிங் நடக்கும் ஆனால் நான் எனக்கு தெரியாது எங்கெங்க நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இந்த ஒரு படத்தில் மட்டும்தான் பாலாஜி எனக்கு தினமும் ஃபோன் பண்ணுவாப்பில் அங்கிள் இந்த கேரக்டருக்கு இவ்வளோ போட்டால் எப்படி இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும்ப்பா உடனே போட்டுருங்க நீங்கள் ஒரு வார்த்தை பேசிடுறீங்களா அப்படின்னாரு ஜே கே ரித்தீஷ் முதல்ல இந்த கேரக்டருக்கு எனக்கு ராமராஜன் வேணும் ராமராஜன் இல்லைன்னா எனக்கு ஜே கே ரித்தீஷ் வேணும் அப்படின்னு ஒத்த காலில் நின்னார் உடனே ஜே கே ரித்தீஷ் அண்ணா நீங்கள் அண்ணா நான் படமே நடிக்கிறது இல்லைன்னா இப்போ போய் என்னை கூப்பிட்டு நடிக்க சொல்கிறீங்களேண்ணா இல்லைனா இந்த படத்தில் நீங்கள் நடிங்க உங்களுக்கு நிச்சயமாக ஒரு நல்ல பேர் கிடைக்கும் நீங்கள் என்ன நிஜ வாழ்க்கையில் செஞ்சிட்ருக்கீங்களோ அதை தான் இந்த படத்தில் வந்து நீங்கள் செய்ய போகிறீங்கண்ணா அப்படின்னு சொன்னேன் உடனே அவர் என்ன கதை ஏது கேரக்டர் எதுவுமே கேட்காம நேராக வந்து ஷூட்டிங்க்கு வந்துட்டாரு ராமராஜன் மாதிரியே கலர் கலர் ஷர்ட்டு போட்டுட்டு வந்துட்டாரு அந்த ஷர்ட்டெல்லாம் கூட அவரே தச்சுக்கிட்டு வந்துட்டாரு நாங்கள் வாங்கி கொடுக்கல ஷர்ட்டு அதை அந்த நேரத்தில் நாம் சொல்லியே ஆகணும் அது மட்டும் இல்லை அங்கே வந்திருந்த ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருக்கும் அவரே பணமும் கொடுத்துருவார் அதெல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் மிச்சமாச்சு அதனால் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ரித்தீஷ் அண்ணன் நான் எடுக்கிற படத்தில் எல்லா படத்துலேயும் போட்டாக்க எனக்கு கொஞ்சம் சௌகரியமாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் அடுத்தபடியாக இந்த ஒரு சிஎம் கேரக்டர் இந்த போஜப்பன் கேரக்டருக்கு அதாவது எல்லாமே வந்து பாலாஜி தான் சொல்லுவார் இதில் ராம்குமார் சார் வந்தார்னா ரொம்ப கம்பீரமாக இருக்கும் சிவாஜி சார் வரா மாதிரியே இருக்கும் அதுக்கு என்ன நான் கேட்டிருப்பா எனக்கு கூட பிரபு சார் ரொம்ப நல்ல ஃப்ரெண்டு நான் வேணால் அவர் த்ரூ கேட்குறேன் இல்லை நீ முதல்ல கேளு அவர் முடியாதுன்னு சொன்னார்னா அதுக்கப்புறமா நான் போய் பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் அவர் ஃபோன் பண்ணி கேட்ட உடனே நான் உனக்காக வந்து நடிக்கிறேன்ப்பா மூணு வருஷம் ஆச்சு நான் சங்கர் படம் ஐயில் நடித்தேன் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் என்னை கூப்பிட்டாங்க நான் நடிக்கல பட் என்னமோ தெரியல எனக்கு இதில் நடிக்கணும்னு தோணுச்சுன்னு சொல்லி என்ன ஏது அப்படின்றத கேட்காமே அவரும் வந்து இந்த படத்தில் நடித்தார் ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்துச்சு அண்ணன் ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ணன் நீங்கள் வந்து நடித்ததில் நீங்கள் பெரிய ப்ரொடியூசர் நீங்கள் வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணி அப்பா என்னை நல்லா ட்ரீட் பண்ணாங்க உங்கள் கம்பெனி வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க படம் அப்படின்றத சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது அடுத்தபடியாக வந்து இது வரைக்கும் நடிக்காத எனக்கு அவர் அரசியலில் நல்லா தெரியும் நாஞ்சி சம்பத் சார் வந்து பேசினாரையே அவர் தமிழ் இதுவாகும் எனக்கு ஒரு அப்பா கேரக்டர் இருக்குது அந்த அப்பா கேரக்டர் வந்து இது நாஞ்சி சம்பத் சார் நடித்தா தான் அது சூப்பராக இருக்கும் ஆனால் அவர் நடிப்பாரா இல்லையான்னு தெரியல நீ போய் அதே தான் அதே டைலாக் தான் அவர் யாரை கேட்டாலும் நீ போய் பேசு பாலாஜி அவங்க முடியலன்னா நான் பேசுகிறேன் பாலாஜி அப்படின்னு சொல்லுவேன் அதே மாதிரி அவர்கிட்ட போய் பேசணுன்னா அவர் முதல்ல இதனாலே வந்து அவரே சொன்னார் என்ன நடந்துச்சுன்னு அப்படி வந்து நடித்து கொடுத்தாரு அண்ணன் நாஞ்சி சம்பத் அவர்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் மயில்சாமி அவர்களும் நாங்களும் ஒரே வழியில் வந்தவங்க எனக்கு அவர் நாற்பது ஆண்டு காலமாக அவர் நண்பர் அவர் கல்லூரியில் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது இருந்தது அவர் தான் இந்த கேரக்டருக்கு போகிறதும் வேறு யாருமே சரியாக வராது அப்படின்னாங்க அதனால் அவரை வந்து ரொம்ப சிறப்பாக இதில் வந்து நடித்து கொடுத்தாரு ரொம்ப சந்தோஷம் மயில்சாமி அப்புறம் ஹீரோயின் நிறைய ஹீரோயினை திங்க் பண்ணோம் ஏன்னா பாலாஜி முதல் முறையாக இதில் ஹீரோவாக நடிக்க போகிறாப்பில் அதனால் நான் முதல்ல கேட்டது பாலாஜி உனக்கு சோலோ ஃபைட் இருக்குதா சோலோ டூயட் இருக்குதா அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை அங்கிள் இது வந்து ஒரு வேறு மாதிரியான படம் அப்படின்னு சொன்னாப்பில் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அதாவது பாலாஜி இந்த படத்தில்
காமெடியன்ஸ் எல்லாம் ஹீரோ ஆகி என்ன நிலைமையில் ஆயிருக்காங்கன்றத மனசில் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி படம் பண்ணணும் பாலாஜி அப்புறம் ஹீரோயின் வந்து நிறைய பேரை சூஸ் பண்ணும்போது பாலாஜி தான் அந்த ஹீரோயினும் சொன்னாங்க அப்படியே அந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க ஆமாம் ரொம்ப அவங்களுக்கு ஃபேன் ஃபாலோயர்ஸ் நிறைய இருக்கிறாங்க நிச்சயமாக இந்த படத்துக்கு அவங்க சூட்டபுளாக இருப்பாங்க அப்படின்னாங்க அதே மாதிரி படம் முடிஞ்சு தான் நான் படம் போட்டு பார்த்துட்டு தான் இது பண்ண பாலாஜி நீ சொன்ன மாதிரியே அந்த கேரக்டரை கச்சிதமாக நீட்டாக ரொம்ப சிம்பிளாக வெரி குட்டாக பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ இந்த படத்தில் நடித்த எல்லா கேரக்டர்ஸுமே அந்தந்த கேரக்டருக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு சூஸ் பண்ணி இது பண்ணாங்க அப்புறமா அண்ணா அப்பப்போ பிரபு கிட்ட ஃபோன் பண்ணி என்ன பிரபு எப்படி போயிட்டு இருக்கு எவ்ரி திங் இஸ் ஸ்மூத் அப்படின்னா ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லைப்பா எல்லாமே நல்லா போயிட்டு இருக்கு நோ நோ ப்ராப்ளம் நாங்கள் சொன்ன மாதிரி சொன்ன டைமுக்கு எடுத்து அதுதான் இருக்கிறதுலேயே ப்ரொடக்ஷனில் டேரக்டர்ஸ் தப்பு பண்ணுறது ஒரு படம் வந்து ஐம்பது நாளில் எடுத்து முடிக்கணும்னா அது ஐம்பது நாளில் எடுத்து முடித்தாங்கன்னா அந்த படம் நிச்சயமாக சக்ஸஸ் அந்த படத்தை நூறு நாளைக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்கன்னா நிச்சயமாக அந்த படம் சக்ஸஸ் ஆனாலும் லாபம் வராது நான் உண்மையிலே வந்து நிறைய பேர் பேசினாங்க நான் வந்து என்னுடைய அப்பா வந்து இந்த சினிமாவில் இருந்த ஒரே காரணத்தினால அதனுடைய பேஷனாகவும் என்னுடைய தங்கச்சி பையன் வருண் வந்து ஹீரோவா ஆயிருக்கிறான்றதுக்காகவும் தான் நான் இந்த சினிமா ஃபீல்டுக்கே ஆஃப்டர் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் நான் வந்திருக்கேன் வந்தபோது இதை ஒரு பேஷனாக தான் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒழியா இதை வந்து ப்ராஃபிட் மேக்கிங்காக நான் பண்ணலை ஃபைனலாக வந்து இந்த படத்தை பார்க்காமலேயே என்கிட்ட வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த படத்தை பற்றி நாங்கள் வாங்கிக்கிறோம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸு பட்டு நான் என்னமோ எனக்கு தெரியல சக்தி வேலை பற்றி விசாரித்தேன் விசாரித்ததில் அவர் வந்து கடைக்குட்டி சிங்கம் பண்ணார் அந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப ப்ராஃபிட் எடுத்துகிட்டு போய் அந்த கம்பெனிக்கு கொடுத்தாரு அதாவது இருக்கிற டிஸ்ட்ரிபியூட்டரில் ஒரு ஜென்யூனான டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்து சக்தி வேல் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதனால் எல்லாரும் கேட்ட விலையை விட இவர் கம்மியாக தான் கேட்டார் பட் இருந்தாலும் நான் இவர் வந்து இந்த படத்து மேலே இருக்கிற ஒரு பேஷனில் நீங்கள் எவ்வளோ தேட்டர் எடுப்பீங்கன்னா நான் ஈஸியாக ஒரு முந்நூறு தேட்டர் எடுப்பேனார் ஆனால் முந்நூறு தேட்டருக்கு மேலே தான் இந்த படத்தை வந்து ரிலீஸ் பண்ணார் இது வந்து படம் வந்து ஒரு சின்ன படம் தான் ஏன்னா பெரிய ஹீரோ கிடையாது ஆனால் பெரிய பெரிய ஹீரோ படமே வந்து முந்நூறு தேட்டர் முந்நூற்றி ஐம்பது தேட்டரில் தான் ரிலீஸ் ஆகும் ஆனால் இந்த ஒரு புது ஹீரோவை வச்சு முந்நூற்றி பத்து தேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ணார் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு சக்தி வெல்லன் அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா டிஸ்ட்ரிபியூட்டரும் வந்து படம் ரிலீஸ் ஆகி நல்லா ஓடினாலும் சார் கொஞ்சம் பரவாயில்ல சார் அங்கே கொஞ்சம் கம்மியாகிடுச்சு சார் பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல சார் அப்படி தான் வந்து சொல்லுவாங்க ஆனால் டே ஒன்னில் இருந்து எந்தெந்த தேட்டரில் என்னென்ன கலெக்ஷன் சொல்லி எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிச்சிக்கிட்டே இருந்தார் இப்படிப்பட்ட ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டரை நான் பார்த்ததே இல்லை அது என்னுடைய அஞ்சு படத்தையும் என்ன வேலைக்கு அவர் எடுத்துக்கிறாரோ அவருக்கு தான் அந்த எல்லாத்தையுமே டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு கொடுக்க போகிறேன் அது வந்து இந்த இதுலேயே சொல்லிடுறேன் ஏன்னா உண்மையிலே நானும் ஒரு நிறைய படங்கள்லாம் இன்வால்வ் ஆகியிருக்கேன் இது வரைக்கும் ஒரு பதினஞ்சு படங்கள் எடுத்திருக்கிறேன் பட் இப்படிப்பட்ட ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டரை பார்க்கல அதாவது வந்து எனக்கு இதில் லாபம் என்ன இதனால் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்ற சொன்ன ஒரே எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்து சக்தி சக்தி உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த படத்தை ஒரு நல்ல அதாவது ஒரு பேஷனோடு இந்த தேட்டரில் போட்டால் இவ்வளோ க்ரௌடு வரும் சார் இந்த தேட்டரில் போட்டால் இவ்வளோ க்ரௌடு வரும் சொல்லி ஒவ்வொரு தேட்டரையும் செதுக்கி செதுக்கி எடுத்து முந்நூற்றி பத்து தேட்டரில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணி இன்றைக்கி சக்ஸஸும் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் எனக்கு வந்து ரொம்ப 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 சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ என்னுடைய மனமாக நன்றியையும் சக்தி வேலைக்கு மெயினாக நான் சொல்லிக்கிறேன் இந்த படத்தை பார்க்காமையே வாங்கிட்டார் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் இது நிச்சயமாக வெற்றி அப்படின்னு சொன்னார் அதே மாதிரி வெற்றி படமாக ஆக்கிய உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமாக அந்த நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்